ఇవాళ మద్యపాన నిషేధం వినియోగం తగ్గించాలని బలలు గుర్తుకుంటా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు లక్ష బెల్ట్ షాపులు నడుస్తున్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ సామాన్యుడు ఒక సామాన్య మహిళ గ్రామాల్లో మాట్లాడుతూ ఉంది వాడ వాడల ఊరూరా ఎన్డీపీ లెక్కర్ బయట రాష్ట్రాల నుంచి విత్తల విడిగా మీ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు మొన్నటి దాకా ఇసుక అమ్మారు ఇవాళ ఇసుక మార్కెట్ యార్డుల్లో మీరు అమ్ముకుంటున్నారు ప్రభుత్వం ఇవాళ లెక్కర్ మద్యం ఏర్లై పారుతూ ఉంది ఏర్లై పారుతూ ఉంది లక్ష పెన్షాపులు నడుస్తూ ఉన్నాయి లక్ష పెన్షాపులు నడుస్తూ ఉన్నాయి ఇది నేను మొన్న చెప్తే దేవినేనమ్మా నువ్వు ఏ బ్రాండ్ తాగుతావు నీకు ఏ లెక్కర కావాలని నన్ను అడుగుతున్నారు మీరు చివరికి మీరు నన్ను కూడా తాగుబోతుని చేసేటున్నారు ఇవాళ లక్ష బెల్ట్ షాపులు నడుస్తున్నాయి మీ పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులు బ్రహ్మాండంగా ఎన్డీపీ లెక్కర తెచ్చి గవర్నమెంట్ మద్య షాప్ పక్కన మీ నాయకుడు బెల్ట్ షాప్ పెట్టాడు లక్ష బెల్ట్ షాపులు ఉన్నాయి లక్ష బెల్ట్ షాపులు నడుస్తున్నాయి సరిగ్గా బుర్రమే ఈ ప్రభుత్వానికి అని అడుగుతా ఉన్నా వెయ్యి కోట్లు ఈ రాష్ట్రంలో వ్యాపారం చేసే వ్యాపారులు పక్క రాష్ట్రంలో పక్క రాష్ట్ర ఆదాయం వెయ్యి కోట్లు పెంచారు ఒకసారి రాష్ట్రం చుట్టుపక్కల అన్ని బోర్డుల జిల్లాలు కూడా మద్యం ఏర్లై పారుతా ఉంది మొత్తం ఊరు వాడ బెల్ షాపులు నడుస్తూ ఉన్నాయి దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారు దీని మీద ఏం మాట్లాడతారో కూడా చెప్పమని చెప్పి నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తున్న మోసం మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలని పెద్ద మోసం ప్రమాణ స్వీకారం నాడు చేశారు రైతు భరోసా పదమూడు వేల ఐదు వందలు అని చెప్పి ఏడు వేల ఐదు వందలు చేశారు ఇవాళ ఎవరైతే మరి ఇవాళ మరి రైతు ఉన్నాడో ఆ రైతు కూడా కులాలు తీసుకొచ్చారు ఇవాళ ఎవరైతే పేద రైతు ఉన్నాడో ఎవరైతే ఆ రైతు కూడా కులాలు చూసి మీరు ఇవాళ భరోసా ఇస్తా ఉన్నారు ఎంతమంది భరోసా ఇచ్చారో ఒకసారి వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయండి రైతు రుణమాఫీ నాలుగు ఐదు నట్టేటా ముంచేశారు ఇవాళ రైతు భరోసాకి కులం తీసుకొస్తున్నారు అమ్మఒడి ఎన్ని రోజులు అవుతాయో ఎంతమంది మరి ఆ రోజులో అన్ని ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా అందరికీ ఇస్తా ఉన్నారు ఇవాళ ఎన్ని మాటలు మారుస్తున్నారో మీ మంత్రులు మీరు ఎన్ని నిబంధనలు పెడతా ఉన్నారో ఇవన్నీ కూడా చూడండి వీటన్నిటి మీద కూడా సమాధానం చెప్పాలని కూడా నేను అడుగుతున్నాను ఇవాళ ధాన్యం కొనే దిక్కు లేదు గిట్టుబాటు ధరల గురించి మాట్లాడే పరిస్థితే లేదు ఇవాళ కిలో ఉల్లిపాయలు వంద రూపాయలు అమ్ముతా ఉంది పండించిన ఉల్లి రైతుకి రేట్ లేదు ఇది మీ రైతు ఉద్ధరణ ఇది మీ రివ్యూలు ఆరు నెలల్లో నీరవ్ చక్రవర్తి చరిత్రలో చదువుకున్నాం రోమ్ నగరం నగల పెడుతుంటే నీరవ్ చక్రవర్తి ఫిర్యాలు వాయించుకున్నాడు ఇవాళ రైతులు ధాన్యం కొనే దిక్కు లేక మీరు పెట్టే నిబంధనలకి తడిన అక్క వర్షాలకి ధాన్యం తడిసి ఇవాళ గిట్టుబాటు ధర లేక రైతులు ఇబ్బంది పడతా ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నీరవ్ చక్రవర్తి లాగా తాడేపల్లి బంగాళాలో ఆడుకుంటా ఉన్నాడు ఆ నీరవ్ చక్రవర్తి ఏమో ఫిర్యాలు వాయించుకున్నాడు ఈ తాడేపల్లి చక్రవర్తి ఏమో వీడియో గేమ్లు ఆడుకుంటున్నాడు దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారో చెప్పమని డిమాండ్ చేస్తా పాదయాత్రలో ముద్దులు పెట్టారు ఇది రద్దుల ప్రభుత్వం ఇవాళ గుత్తుల మీద గుత్తులు గుద్దుతున్నారు ఇవాళ ఈ రద్దుల ప్రభుత్వం గుత్తులతో గంగిగోవు లాంటి పాలు ఇచ్చే ప్రభుత్వాన్ని వదిలేసి తన్నే గమ్మపోతుని తెచ్చుకున్నామని వారు ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే చెప్పారో అదే ఇవాళ సామాన్యుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారో చెప్పమని కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఆ విధంగా ఎక్కడికక్కడ ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తే ఏంటి పాత ఎన్ని మధ్యాహ్న భోజనం రద్దు చేశారు మూడు లక్షల మంది అన్న క్యాంటీన్లో భోజనం చేస్తూ ఉంటే ఎన్టి రామారావు గారి పేరు మీద అన్న క్యాంటీన్ ఉందని అన్న క్యాంటీన్ ని ఎందుకు రద్దు చేశారు దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారో 
ముఖ్యమంత్రి గారు సమాధానం చెప్పాలి అన్నదాత సుఖీ భవన్ రద్దు చేశారు అన్న క్యాంటీన్ రద్దు చేశారు దీనికి వీటన్నిటి మీద కూడా సమాధానం చెప్పాలి అదేవిధంగా ఇవాళ లక్షలాది మంది ప్రజలు పడే బాధలు కానీ ఇబ్బందులు కానీ అన్నిటికన్నా కూడా మీ కోడి కత్తి కేసు మీ కోడి కత్తి కేసు మేము కూర్చోమన్నారు సిబిఐ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ బాబుకు వచ్చారు కోడి కత్తి సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలన్నారు ఆరు నెలల క్రితం తొమ్మిది నెలల క్రితం మరి వాళ్ళు ఎవరికి వచ్చారు మీరే కదా ముఖ్యమంత్రి బాబాయ్ వివేకానంద రెడ్డి గారు వచ్చారు ఏ బాబాయ్ అంతకు ఎందుకు రావట్ల సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఏమన్నావు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ బాబు మా నాయకులు చంపారు అన్నావు మరి ఎవరా బాబా హెచ్చు కేసు మొత్తాయిలు ఎందుకు బయట కట్ల కోడి కత్తి ఎవరు కొట్టారు ఏడు దాటేదాక ఓర మళ్ళయ్య ఏడు దాటిన తర్వాత బోడి మళ్ళయ్య జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవన్నీ కొత్త కాదు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు ఈ వీటన్నిటి మీద కూడా అన్నిటికన్నా కూడా వారం రోజులు జరుపుకున్నా సిపిఎస్ విధానం రద్దు ప్రత్యేక హోదా అడిగే పరిస్థితి లేదు ప్రత్యేక హోదా మడం తిప్పాడు మడం తిప్పిన అంశం కదా సిపిఎస్ ఆరు నెలలు ఇచ్చేశాడు ప్రత్యేక హోదా ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలతో తెచ్చేశాడు ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ పరిపాలన విధానం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరవండి వాస్తవాలు మాట్లాడండి వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయండి ఇవాళ మీరు జీవోలు ఇచ్చుకొని ఏదో మేము ఉద్ధరించామని ఇన్ని వేల కోట్లు ఇచ్చాం అన్ని వేల కోట్లు ఇచ్చామని మీరు డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారు డబ్బా అడుగున ఇవాళ ముప్పై వేల కోట్లు నష్టం చెప్పాను ముప్పై ఏడు వేల కోట్లు అప్పులు చెప్పాను అసలు మీరు పథకాలకు ఇచ్చిన డబ్బు ఎంత ఎన్ని జీవోలు ఇచ్చారు లబ్ధిదారులు ఎంతమందికి ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా ఆరు నెలల పరిపాలనలో ముఖ్యమంత్రి గారిని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా ఇంకా పనికి మనలతో నేను తిట్టీటింగ్ కాదు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా నేను అడిగిన ఈ ప్రశ్నటికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని మీరే ముందు సమాధానం చెప్పమనండి నేను ఇంతమంది నొత్తులు వచ్చి రైతులకు న్యాయం చేశాను మా ప్రభుత్వం ఇన్ని లక్షల మంది ఇచ్చింది ఇన్ని వేల కోట్లు ఇచ్చింది సమాధానం చెప్పానండి డైరెక్ట్ గా మీడియా ముందు వచ్చి సమాధానం చెప్పానండి ఇక నేను రమేష్ అడిగితే సమాధానం చెప్తా వెంట అడిగితే సమాధానం చెప్తా రవి అడిగితే సమాధానం చెప్తా మా తల్లి అడిగితే సమాధానాన్ని చెప్తా ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు మీడియా ముందుకు వచ్చి ఎందుకు సమాధానం చేయట్ల ఎందుకు భయపడుతున్నారు మీరు ప్రజా రంజక పరిపాలన కదా ప్రజా రాజ పరిపాలన కాదు ప్రజా వంచన పరిపాలన నట్టేడా రాష్ట్రాన్ని ముంచేస్తున్నారు ఇవాళ వీటన్నిటికి కూడా సమాధానం చెప్పమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నాను